10 ноября, в день памяти святителя Дмитрия Ростовского и преподобного Иова Пачаевского, в Никола-Феодосиевском скиту Святогорской лавры, что в селе Кармазина в Калуганской области, состоится историческое событие. Наместник Святоуспенской Святогорской лавры епископ Святогорский Арсений совершит чин освящения колоколов. Их привезли утром. Всего их 11. Самый большой из них весит 1600 килограммов. Пять самых больших колоколов разгружают с помощью крана, шесть меньших – вручную, выставляя их на заранее подготовленный деревянный помост. Эти колокола для Святофеодосиевского скита были отлиты на участке литья колоколов литейного цеха Донецкого металлургического завода. После того, как колокола были расставлены на деревянном помосте, начинается чин освящения. Архиерей, стоя рядом с расположенными у храма колоколами, возглашает обычное начало. Как всегда, всякое благое начинание освещается молитвой на призывании Святого Духа. Клир и все собрание верующих поет Царю Небесный. Затем читается Три Святое, Отче наш, и поются так называемые хвалитные псалмы, и произносится Великая Ектинья, к которой прилагаются четыре прошения о благословении колокола. В них на колокола призывается благодать Святого Духа. Звучат прошения о том, чтобы звон колоколов побуждал верующих к молитве, укреплял в борьбе с дьявольскими наветами, чтобы звоном отгонялись всякие несчастья и непогода, а козни и наветы невидимых врагов отступали от всех верных, призывающих имя Христова и слышащих голос колокола. После Ектиньи читаются молитвы о благословении колокола, о неспослании ему благодати. Владыка Арсений трижды совершает круговое каждение колоколов, в молитве призывая на них благодать Святого Духа. Наместник и святогорское братья поет 150-й псалом, в котором мы слышим призывы хвалить Господа. Епископ Арсений окропляет колокола святой водой, произнося трижды, благословляется и освещается компансией, окроплением воды сия священные во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Освещается компаны сия, благодатью и Святого Духа, окропление воды сия священной во имя Отца и Сына и Святого Духа. Окропляются и все те, кто собрался к Святому Храму Божию на это праздничное и важное событие. Под пение хором особой стихиры из чина освящения колокола 11 церковных звонов вновь трижды кодятся архиереем. Завершается чин освящения. 
Святогорский владыка-наместник произносит отпуст. Соборно поется многолетие. Во время этого молитвенного пения его преосвященство осеняет крестом на четыре стороны. По окончании пения многолетия владыка Святогорский Арсений произносит небольшую речь о совершенном только что знаменательном событии. Всех вас, братья и сестры, поздравляю с этим событием. Сейчас буду подниматься колокол, и будет первый удар колокола, Кармазиновского, родного колокола, который уже на этом храме будет звучать да, по разным случаям. Одним звоном будет звать всех на службу, другим звоном повещать о том, что та или иная права, пара повенчалась и начала и построила семьи совместную жизнь. Другим колоколом буду оповещать о том, что кто-то починил, кто-то умер и требует и нуждается в наших молитвах. По разным способам, по разным причинам будет звонить. Я здравие будет и поминать наших сродников, умерших о покаянии, когда буду звать на родительские субботы. И на этом колоколе на одном написано «Гласом моим к Господу возвах, гласом моим к Богу и внят мне». И Господь будет внимать глазу всего колокола. И мы сегодняшний день, братья и сестры, действительно, вот я уже говорю, еще раз скажу, что у всех такое особое чувство, ожидание такое, да, как чудо Божие. Оно и есть чудо Божие. Ну, сколько говорили, Бога нету, и церкви это не то, а Господь есть. Потому что Он сказал, созижду церковь мою, и врата Адова не одолеют ей. И Слово Его истинное, оно сбывается сейчас. И Господь сейчас, это не просто братья и сестры колокола привезли и будут поднимать. Это сегодняшний день Господь село благословляет. И всех нас тут собравшихся. И я думаю, что с храма началось возрождение. Но я верю глубоко и знаю, что с этого момента и села будет возрождение потихоньку. Что этого храма будут уже люди верующие собираться. А то, кто будет переезжать потихоньку в село, чтобы тут рядом на церкви жить, такие люди будут. И мы, братья и сестры, сегодняшний день вот радуемся такой непонятной радости. Вроде, ну что нам прибыло? Ну колокола поднимает на церковь. Но то, что мы способны этой радостью радоваться ради Бога, это у нас живая душа, значит. И что у слезы у нас на глазах, это тоже живая душа у нас, значит, осталась. Это слава тебе, Господи. Ради этих живых душ что и Господь сегодня нам колокола посылает. Ну а сейчас, давайте, братья и сестры, сейчас на Христа подходим. Ну и первый колокол будем поднимать и звонить его. По завершении чина освящения колоколов, самый большой из них подымают краном, и владыка Арсений совершает первый колокольный звон. Полуторатонный бронзовый благовест запел, огласив всю округу. Воистину говорят, что колокол – это голос храма. Его звон разносится на многие километры вокруг, побуждая православных вспомнить о Творце. Дивно звучит величественный бархатный звон благовеста. Святогорский архипастырь совершает первый за столько лет звон, уже почти забытый в этом селе. Звон, который когда-то призывал людей подумать о Боге, побуждал на молитву, возвещал радость праздника, укреплял в вере и утверждал торжество православия. Чтобы 
Со светлой радостью слушают звон первого колокола будущие прихожане Никола Феодосиевского храма. Хорошему настроению не смогла помешать даже плохая погода. Несмотря на пасмурное небо, настроение у всех было светлое и приподнятое. Огромной радостью для собравшихся стала возможность самим позвонить в самый большой из 11 колоколов. Каждый желающий смог попробовать себя в роли звонаря и заставить петь главный баритон будущей звонницы. По окончании звона в самый большой колокол Святогорский владыка окропляет его изнутри. Верующие начинают прикладываться к освященному колоколу и с благоговением проходят под ним. Вслед за первым колоколом владыка Арсения освещает и второй, окропляя его святой водой с внутренней стороны. Затем владыка-наместник совершает звон и во второй колокол, звук которого более тонкий и изящный, чем у первого. Теперь освященные владыкой Арсением колокола займут свое место на скидской колокольне. И вот как раз сейчас все присутствующие с трепетом наблюдают за подъемом колоколов на колокольню, где их бережно принимают мастера и укрепляют на положенные места. Большие колокола поднимали по одному, а меньшие были подняты связкой. Спустя четыре дня Никола Феодосиевский храм вновь собрал возле себя будущих прихожан. Причина собрания – в первом звоне, который должен был зазвучать на новой звоннице из 11 недавно освященных и настроенных колоколов. В этот раз Господь благословил замечательную и ясную погоду. Помолиться и разделить радость торжества к храму пришло около 80 жителей села Кармазиновка. Начинается благодарственный молебен, который совершает наместник Святоуспенской Святогорской обители епископ Арсений. Во все времена колокола всегда объединяли и будут объединять людей, сплочать и в радости, и в горе. И когда они появляются на колокольне храма, жизнь прихода во многом изменяется. Ведь теперь у храма есть голос, способный звать, возвещать, собирать, проповедовать и благовествовать. И Отце нашим блаженнейшим митрополите Владимире, Господине нашим, высокопреосвященнейшим митрополите Ларионе, Господине, 
Петре, священнейшем епископе Агапите, честнем при свидетельстве во Христе Диаконстве, во всем причте и люди Господу помолимся. Господи помилуй. Сейчас будет читаться Евангелие, основная тема которого – это благодарение Господа за Его благодеяние нам. Во время он, входящую Иисуса в некую весь, Сретоша его десять прокаженных мужей, И же старше из далече, Иди и вознесоши глаза, Иисусе Иисусе наставниче, помилуй мне. И видел рече им, шедше, покажитесь священником, Ибо и с идущим им очистишася. Един же от них видел, яко исцеле, Возвратися с огласом, вели им славя Бога. И паденец, при ногу его хвалу ему воздая, И той бесомарянин. Отвещал же Иисус рече, не десять ли очистишася, Да девять где? Как они обретошися, возвращайся, дать и славу Богу, док мой, но племенник сей, и рече ему, постав, иди, вера твоя, спасетя. По окончании чтения Евангелия поется воскресная песня воскресения Христова видевши. Ведь первый звон здесь символически прозвучит в день воскресный. Воскресение Христова видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поимы слава. Звучит отпуст и возглашается многолетие, которое поется соборно всеми собравшимися на такое важное событие. Святых отца нашего Николая, архиепископа Мира Ликийских чудотворца. Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, преподобного и богоносного отца нашего, Иоанна Затворника и прочих преподобных и богоносных отец и же во святых горах просиявших, святых праведных богоотец, и Маяны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо и человеку любит. И Житие, здравие, жизнь, спасение во всем благое, поспешение подаш Господи рабов Твоим. Великому Господину и Отцу нашему Святейшему Патриарху Кириллу и Господину и Отцу нашему Блаженнейшему Митрополиту Владимиру, Господину нашему Высокопреосвященнейшему Митрополиту Илариону, Господину Преосвященнейшему Епископу Агапиту, всем где предстоящим и молящимся, всем труждающимся на восстановлении фраз этого храма сего, всем жителям весь, весь сих и всех православных христианам, и сохрани их на многое... Благословляя собравшихся верующих, святогорский наместник осеняет их крестом. Владыка Арсений произносит свое архипастерское слово, в котором говорит о возрождении храма, о том, что сегодня он этот храм заговорит своим особым языком. Верьте, что этот звон не только мы услышим. Услышат его наши деды и прадеды, наши матери, наши бабушки, на глазах у которых этот храм закрывал и громил их. Я к 61 году подогнали к боковому входу машину, на эту машину кидали иконы, подсвечники, всю святыню из храма, 
а потом уничтожали, а люди стояли и плакали. Вот сегодня великая радость не только среди нас. В небесном царстве, там в вечности, наши матери, наши бабушки, наши деды, наши прадеды, кто в храм молились, ходили, любили церковь Божию, да, любили Бога и закон Его, да, творили Его святую волю. Сегодня и в Царстве Небесном великая радость за нас с вами. И этот день, братья и сестры, такой, знаете, из поколения в поколение будут передавать и вы, и дети ваши руки. А мы были, когда первый раз колокола на этой церкви ударила. А мы были, когда колокола на эту церковь поднимали. И это, знаете, с радостью будете делиться. И это великая радость. И сегодня Господь даже своей погодкой дает свое такое, показывает нам отношения. Радуется вместе с нами. Вся Вселенная вокруг радуется. Я обещал и сегодня по интернету по всему дождь. Да, а его нема. Ну что, братья и сестры, давайте сейчас будем уже готовы эти колокола слухать. Да. Наконец, Владыка благословляет Господь. братью на совершение первого звона. Ну, всегда Христа подходите уже, как раз. И вот мы слышим первый звон колокольни Никола Феодосиевского храма. Этот голос впредь будет сопровождать жителей села всю их жизнь, разделяя и радости, и горе. И прежде всего он будет благовествовать. Неспроста колокольный звон, собирающий прихожан на богослужении, имеет такое название – церковный благовест. Это значит «благая», «добрая», «радостная весть». Как благовестие переводится на русский язык и слово «евангелие». Весть это о Христе Спасителе, который вторым своим пришествием в конце мира придет судить живых и мертвых. И сам Господь говорит нам, что при конце мира пошлет ангелов своих с трубою громогласную. Эту громогласную архангельскую трубу и призван напоминать нам всегда колокольный благовест. Колокола всегда играли огромную роль в церковной жизни. Впервые о них упоминает святитель Григорий Турский в конце VI века. Он говорит, что епископ Ирландский Дагей, будучи медных и железных дел мастером, сделал 300 колоколов. Следующее упоминание о колоколах относится к VII веку, когда колокольный звон уже вошел в традицию церковного богослужения. Этот факт можно считать началом использования колоколов в новозаветной церкви. Традиция предварять и сопровождать церковное богослужение звоном существует на Руси еще со времен принятия христианства. Гласом Божиим именовали в древности благочестивые христиане церковный перезвон. С течением веков появились различные виды звона, значение которых верующих человек понимал и различал. Эту традицию помнят и до ныне, и сегодня мастерство звонаря вызывает искреннее восхищение и благоговейную радость прихожан. По словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, колокол – пастырьская свирель, созывающая словесных овец во двор овчий, в церковь, на духовную пажить молитвы и Слово Божие. И труба обранная, напоминающая о духовной брани и готовности к ней каждый день, чтобы мы стояли всегда в духовном всеоружии. Да будет отныне глаз этих святых колокольных звонов вспоможением в брани духовной и действенной помощью в жизни церковной всем христианам, имеющим радость его слышать.